हेलो स्टूडेंट्स तो आज के हमारा रेफ्रिजारेशन एयर एंड एंड एयर कंडिशनिंग टपिकर जो मुख्य पार्टा जेटा के हार्ट अफ रेफ्रिजारेशन सिसटेम बला थे से सम्बन्धे पढ़ब मैं तुम्हारा सबा बुझते पे छो आज के कम्प्रेसार सम्बन्धे पढ़ब तो मूलत कम्प्रेसारगल अनेकगुली पार्ट थे तो अनेकगुली टाइपर होम रेसिप्रोकेटिंग कम्प्रेसार रोटरि कम्प्रेसार तपर सेंट्रिफिकल कम्प्रेसार जगह आगे आगे तुम्हारे एक्सप्लेन करब तो से ही कम्प्रेसारगल मध्य प्रथम जो कम्प्रेसार पढ़ब से हे रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसार जो हे आज के टपिक रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसार तो प्रथम अपना नाम मिनिंग सम्बन्धे जाब रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसार कम्प्रेसार तो बुझते पे जो कम्प्रेस कर नाम रेसि प्रोकेटिंग क्या भाव आसल से जानब तो रेसि प्रोकेटिंग कथाटा एस तर टू एंड थ्रो मुभमेंट बैक एंड थ्रोट और टू एंड थ्रो मुभमेंट मैंने से सामने पेचने ये उठानामा कर जार जो तर नाम रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसर से गैस के क्यों क्यों कम्प्रेस कर बिकज अब दिस रेसि प्रोकेटिंग एक्शन अब द पिस्टन गैसटा एखे कम्प्रेस है ठीक है रेसि प्रोकेटिंग एक्शन मैं यहाँ जो हमारे पिस्टन है तेल पिस्टन का क्यों ऊपर नीचे एभवे मुभमेंट कर जार जो से गैसटा कि करप्रेस हो ठीक है तो रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसारे हमें दोटो छवि तुम्हारे दिए एखे छबिर माध्यम एक्सप्लेन करार चेषा कर देखो सबा मन दी देखो प्रथम पढ़े नहीं रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसारे मुख्य पार्टी की कि है तो यहाँ जो एक रेसि प्रोकेटिंग कम्प्रेसारे क्रस सेक्शनल भिव है तो प्रथम एखे आस सकशन पोर्ट सकशन मैंने जानी सकशन मैंने एखान दिए टन सकशन तपर आज है सकशन बाल तो सकशन जो गैसटा एखान सकशन कर तक ता कंट्रोल करार्जन एखे एक बाल्ब थे हल्का छोट एक पतला प्लेटर मतन जेटा एभवे उठानामा कर नीचे दिखे नीचे दिखे ये उठानामा मैं नीचे दिखे नाम एक निजे जगह जाए क्योंकि ऊपर दिखे जो पर तो ये पोर्टा ये बाल्बा यटार नाम हम सकशन बाल्ब जेहेतु एखान दिए सकशन पोषण ये लागान है तर तार नाम हे सकशन बाल्ब ओके और तर ठीक अपोजिट साइड जेटा आईटा हे डिसचार्ज डिसचार्ज मान एखान दिए कम्प्रेस हार पर गैसटा कि कर बड़ी जाए दैट इज डिसचार्ज पोर्ट ठीक है और तर ये गैसटा बड़ो कम्प्रेस हार पर डिसचार्ज लाइने ताके कंट्रोल करार्ज एक बाल्बर दरकार सेम सकशन बाल्बर मतन जेहेतु से डिसचार्ज सैड लागान थको तर तार नाम हो कि डिसचार्ज बाल्ब ठीक है एखे लेखा नहीं तुम्हारा नोट कर लेते पर डिसचार्ज बाल ओके डिसचार्ज बाल्ब थे एम डिसचार्ज बाल्ब तो एक पतला एक स्टीलर पतर मतन थे से ऊपर दिखे मुभमेंट करते निजे जगह आसते क्योंकि नीचे दिखे मुभमेंट करबे ना ठीक है तो ये रेस्ट्रिकशन से ऊपर दिखे उठले कम्प्रेस गैसटा कि कर डिसचार्ज पोर्ट हो बड़िए जाए ओके तपर हे तर मध्य मेन जो पार्टा यहाँ हम पिस्टन पिस्टन टाइ कि ऊपर नीचे उठानामा कर पिस्टन ए पिस्टन जार मध्य उठानामा कर नाम हे सिलिंडार ठीक है ये जगह हम सिलिंडार तपर हे क्रैंक पिन ए पिस्टन एखे कानेक्टिंग रडर संगे कानेक्टिंग रडर संगे जो लागान थे तर नाम हे क्रैंक पिन और ये जैगा तुम्हारा देखते सेटार नाम हे कानेक्टिंग रड तेल कानेक्टिंग रड कि पिस्टन के और ये पोर्सन क्रैंक शाफ्ट तर नाम ये दुटो के कानेक्ट कर जोरे के कानेक्टिंग रड तो जोड़ते गले एखे एक जिनसर दरकार है तर पिनर दरकार है तर नाम हे क्रैंक पिन तर नीचे पोर्सन क्रैंक शाफ्ट ये कि तुम्हार पेचन थे मोटर संगे प्राइम ओवर संगे कानेक्टेड थे तो मोटर जो घूर प्राइम ओवर जो घूर तक ये पोर्सन घूर यह पोर्सन एखने लागान होता के घूरा एटा गए पिस्टन के कानेक्टेड आखिर पिस्टन उठानामा कर तो जो एखे हमें दोटो छवि तुम्हारे दिए मध्य जख पिस्टन ये पिस्टन एकदम ऊपर पजिशने थक मैं गैस कम्प्रेस हो गए ऊपर पजिशन तक तर नाम हे टप डेट सेंटर जेटा के शर्टे बला है टीडिसी टप डेट सेंटर बला ठीक है ये टप डेट सेंटर जो पिस्टन थक तक जो बला पिस्टन टप डेट सेंटर आट मीस पिस्टन गैस के कम्प्रेस कर एकदम ऊपर पजिशन आ तक दोटो बाल्बर मध्य डिसचार्ज बाल्बा ओपेन थक डिसचार्ज बाल्ब ओपेन थार फिर 
রেফ্রিজারেন্টটা কম্প্রেস যে রেফ্রিজারেন্টটা ওইটা কি করবে ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে বেরিয়ে আমার কন্ডেন্সারে যাবে ওকে তখন কিন্তু সাকশান পোর্ট খোলা থাকবে না ঠিক আছে সাকশান পোর্ট তখন কি করবে নিজের জায়গায় থাকবে বন্ধ থাকবে তার জন্য আমি বলেছি সে নিচের দিকে আসতে পারবে না বা সে নিচের দিকে সরি নিচের দিকে আসতে পারবে উপরের দিকে যেতে পারবে না সে তার পজিশনে থাকবে তখন কম্প্রেস গ্যাসটা কি করবে এখান দিয়ে না বেরিয়ে এখান দিয়ে বেরোবে কারণ তার মুভমেন্ট উপরের দিকে আছে এই ডিসচার্জ ভালটার যার জন্য রেফ্রিজারেন্ট এটাকে উপর দিকে খুলে এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে কিন্তু এটা আবার নিচের দিকে আসতে পারবে না তাহলে আমরা কি বুঝলাম সাকশান ভালটা নিচের দিকে আসতে পারবে উপর দিকে যেতে পারবে না আর ডিসচার্জ ভালটা কি করবে উপরের দিকে যেতে পারবে নিচের দিকে আসতে পারবে না তো এটা টপ ডেট সেন্টার টপ ডেট সেন্টার কি হবে পিস্টান উপরের দিকে থাকবে গ্যাস কমপ্রেস হয় অবস্থায় থাকবে তাহলে এখানে আমরা এই পার্টগুলির নামগুলি দিয়ে দিয়েছি তোমরা নোট করে নেবে আর এটা হলো কমপ্রেস কম্প্রেসারে যখন গ্যাস কমপ্রেস অবস্থা হবে পিস্টান উপরে থাকবে টপ ডেট সেন্টার এবার তার বিপরীতটা আমরা বলি যখন পুরোটাই খালি থাকবে কমপ্রেস থাকবে না পিস্টানটা একদম নিচে থাকবে তখন তার নাম হবে বটম ডেট সেন্টার বা শর্টে শর্টে বলা হয় বিডিসি টিডিসি বিডিসি ঠিক আছে বিডিসি মানে বটম ডেট সেন্টার তখন কি হবে পিস্টান একদম নিচে থাকবে সিলিন্ডারের একদম নিচে পজিশনে আসবে তো যখন এর এভাবে টানবে তখন তোমরা দেখো ইঞ্জেকশানের সিরেঞ্জকে যখন আমরা পেছন দিকে টানি তখন কি হয় তখন তার মধ্যে লিকুইডটা আসে মানে সে সাকশান করে তো এখন কি হবে যখন পিস্টান নিচে আসে পুরো সিলিন্ডারের তখন সাকশান পোর্ট দিয়ে এখানে রেফ্রিজারেন্ট ব্যাপার রেফ্রিজারেন্ট ঢুকবে ঢুকে এই জায়গাটাকে ফিল করবে তখন কে খোলা থাকবে তখন সাকশান পোর্ট খোলা থাকবে সাকশান পোর্ট খোলা থাকার ফলে কী হবে রেফ্রিজারেন্টটা এখানে ঢুকতে পারবে তখন আবার এটা কিন্তু বন্ধ থাকবে মানে ডিসচার্জ পোর্ট কিন্তু বন্ধ থাকবে তখন রেফ্রিজারেন্ট এখান দিয়ে এখান দিয়ে ঢুকে এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না ওইখানে গিয়ে ধাক্কাকে আবার নিচে আসতে হবে যখন এই সাকশান পোর্টটা হচ্ছে তখন পিস্টানের পজিশান কোথায় থাকবে একদম নিচে যাকে আমরা বলি বটম ডেট সেন্টার তখন তোমাদের মাথায় একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে পিস্টান একবার উপরে গেল আরেকবার নিচে আসলো তো তার মাঝখানেও তো থাকতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই যখন সে উপরে যাবে এবং নিচে যাবে তার মাঝখানে একটা পজিশন থাকবে ওটাকে বলে ইন্টারমিডিয়েট পজিশন তখন কি হবে পিস্টান আয়দার উপরে থাকবে এবং নিচে থাকবে আর পিস্টানটা মাঝখানে থাকবে তখন মানে যখন পিস্টান মাঝখানে থাকবে তখন তার মধ্যে রেফ্রিজারেন্ট ঢুকছে সাকশান পোর্ট খোলা থাকবে ডিসচার্জ বন্ধ থাকবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের রেসিপ্রোভেটিং কম্প্রেসারের কার্যপ্রণালী তা আবার আমি একটু ওভারভিউ করে দিচ্ছি যখন টিডিসিতে থাকবে তখন পিস্টার একদম উপরের পজিশনে থাকবে রেফ্রিজারেন্ট কম্প্রেস হয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে কন্ডেন্সারে যাবে এটা হচ্ছে টিডিসি আর তখন সাকশান পোর্ট বন্ধ থাকবে বিডিসির সময় কি হবে পিস্টান পুরো নিচের দিকে থাকবে তখন সাকশান পোর্ট খোলা থাকবে তখন রেফ্রিজারেন্ট সাকশান পোর্ট দিয়ে ভেতরে ঢুকবে লো প্রেশার রেফ্রিজারেন্ট ভেতরে ঢুকবে কিন্তু তখন ডিসচার্জ পোর্ট বন্ধ থাকবে ঠিক আছে ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে কিছু যেতে পারবে না তো এখন তোমাদের একটা কোশ্চেন হতে পারে যদি এই ডিসচার্জ পোর্টটা খারাপ হয়ে যায় বা এখানে সাকশান পোর্ট খারাপ হয়ে যায় তখন কি হবে দেখো যখন যদি ধরো এই ডিসচার্জ পোর্টটা আমার খারাপ হয়ে গেছে তখন লো প্রেশার রেফ্রিজারেন্ট এখান দিয়ে ঢুকবে ঢুকে জায়গাটা ফিল করার পর এখান দিয়ে গিয়ে ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে বেরিয়ে এখানে চলে যাবে তো যেটাকে বলে শর্ট সার্ক সাইক্লিং মানে গ্যাস শর্ট হয়ে গেল লো প্রেশারে এসে এখান দিয়ে ঢুকে কম্প্রেস হওয়ার আগেই এখান দিয়ে বেরিয়ে কন্ডেন্সারে ঢুকে যাবে তাহলে কি হবে কম্প্রেসারের পাম্পিং ঠিকভাবে হবে না ঠিক আছে কম্প্রেসার এখানে ফল্ট করবে যদি আমার ডিসচার্জ পোর্ট খারাপ হয়ে যায় তখন এখান থেকে যে গ্যাসটা কম্প্রেস না হয়ে লো প্রেশার হয়ে কন্ডেন্সারে চলে যাবে তো তাতে আমার রেফ্রিজারেশন সাইকেল কাজ করবে না এখানে শর্ট সার্কেলে সাইক্লিং হয়ে যাবে আবার যদি এখানে কি হয় সাকশান পোর্ট যদি খারাপ হয় তখন কম গ্যাসটা কম্প্রেস হওয়ার পর ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে বেরিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা সাকশান পোর্টে গিয়ে ডুবে যাবে ওইখানেও সেম প্রবলেম হবে কি হবে এখান থেকে হাই প্রেশার হ্যাঁ আরেকটা জিনিস টিডিসিতে রেফ্রিজারেন্ট হাই প্রেশার রেফ্রিজারেন্ট বেরিয়ে কন্ডেন্সারে যাবে আর বিডিসিতে লো প্রেশার রেফ্রিজারেন্ট ইভাপোরেটার থেকে সাকশান পোর্টের মাধ্যমে সিলিন্ডারে আসবে তাহলে তোমাদের বোঝা গেল যদি বাই চান্স সাকশান অথবা ডিসচার্জ পোর্ট কোনোটা একটা ভালগুলি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে শর্ট সাইকেলিং হয়ে যাবে গ্যাসের গ্যাস মিক্স হয়ে যাবে লো প্রেশারটা ঢুকে যাবে কন্ডেন্সারে বা এখানে হাই প্রেশার ঢুকে যাবে সাকশান লাইনে তাহলে কম্প্রেসার এখানে ফাংশানিং মিস ফাংশান করবে ঠিকভাবে কাজ করবে না আর এটা হচ্ছে আমাদের এটাকে বলা হয় সিলিন্ডার হেড তো সিলিন্ডার হেডে আমাদের কি থাক
খুললে পরে এখানে একটা প্লেটের থাকে যেখানে এই সাকশন এবং ডিসচার্জ ভালগুলি লাগানো থাকে তার জন্য এর নাম হচ্ছে ভাল প্লেট আর এটা হেড হেড মানে একদম টোটাল এটাকে কভার করে একটা প্লেট বসানো হয় যাকে বলা হয় হেড তো হেডের নিচে থাকে ভাল প্লেট ভাল প্লেটের মধ্যে থাকে সাকশন এবং ডিসচার্জ ভালগুলি ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসার কাজ করে এবং এখন আমরা জানি রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসার কত থেকে কত মধ্যে পাওয়া যায় তো সাইজ বা ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি তো এটা ওয়ান বাই টুয়েলভ এইচপি থেকে ওয়ান ফিফটি এইচপি পর্যন্ত আমাদের কাছে রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসার আমরা জেনারেলি পেয়ে থাকি হুম আর তাতে আমরা কি কি রেফ্রিজারেন্ট ইউজ করতে পারবো তো জেনারেলি রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসারের মধ্যে আমরা আর টোয়েন্টি টু আগে হতো আর টুয়েলভ আর ইলেভেন এগুলি এখন আর ইউজ হয় না তো আর টোয়েন্টি টু আর ওয়ান থার্টি ফোর এ তারপর অ্যামোনিয়া এইসব রেফ্রিজারেন্ট জেনারেলি ইউজ হয়ে থাকে তো এই হলো আমাদের রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসারের সম্পূর্ণ ভিউটা যেখানে পিস্টানের টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্টের জন্যই তার নাম হলো রেসি প্রোভেটিং বা টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট ব্যাক অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট বা রেসি প্রোভেটিং অ্যাকশনের জন্য এই কম্প্রেসারের নাম আমাদের দেওয়া হয়েছে রেসি প্রোভেটিং কম্প্রেসার ঠিক আছে তাহলে এই টপিকটা তোমরা ভালোভাবে দেখো বাই